После завершения реконструкции внешний вид амбулатории Таежного значительно изменился. Отремонтирована крыша, полностью преобразились, став комфортными входные группы здания. Благоустроена и заасфальтирована прилегающая территория. Оценив это, участники общественной приемки прошли внутрь амбулатории, чтобы и там проверить качество выполненных ремонтных работ. Делегацию встретили сотрудники учреждения и провели по просторным и светлым коридорам, показали, как теперь выглядят медицинские кабинеты. Мы сегодня обратили внимание, это и энергосберегающие технологии, это современные подходы, это значит, требования и нормы для маломобильных граждан, это все коммуникации. Заботиться о своем здоровье. Да? Мне очень нравится в советской больнице вот такие слоганы про здоровье. Перейдите, пожалуйста, окна. Хорошо. О масштабности проделанного ремонта в амбулатории говорит и то, что в здании полностью заменены на новые системы отопления, подачи воды, а также канализации. То же самое и с электрической сетью. Теперь в обновленных помещениях размещено и все необходимое медицинское оборудование. Долгое ожидание жителями таежного открытия амбулатории оказалось не напрасным. Результат общественной приемки удовлетворил всех ее участников. Благодаря депутатскому контролю, благодаря контролю общественников, в течение данного периода удалось не просто провести вот эту реконструкцию, а еще и дополнительно оснастить нашу амбулаторию. Результат, конечно же, радует глаз. Не только радует глаз, и душу радует. И очень отрадно за жителей. Мы запланировали, что здесь будут также проводиться выездные формы работы. Это то есть выезд узких специалистов. Это узкие специалисты такие, как, ну, наиболее востребованные, допустим, тот, тот же, допустим, офтальмолог, консультация того же хирурга акушер-гинеколога, потому что все условия в данный момент в таежной амбулатории для этого созданы. Амбулатория в Таежном приступила к работе 7 ноября в режиме 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Теперь жителям станет легко доступным не только получение основного перечня медицинских услуг, но и прохождение диспансеризации, а также вакцинации, не выезжая из поселка. Игорь Скворцов, Иван Лободин, телеканал Первый Советский.